は？他在看看那儿有吗？我真是受够你了！你这是对我的人生自由和领土主权的无情侵犯和粗暴践踏！可立即给我滚，不然后我自负。你要怎么样啊？什么后果啊？你看不出人家在给你撒娇吗？我只看到了撒泼。笨死了！咱俩一对有情人，被你爸生生拆开这么久，好不容易把他熬走了。人家想立刻见到你，有错吗？想法没错，但是做法过激。我想你就来找你，我做法怎么过激了？哎，你想我可以抒发，但是你没经过我的同意，不能想搬来就搬来。我为什么不能搬来？你是不是给别人留地儿了？真和别人没有半毛钱关系。玉卡，让我给你讲讲爱情的道理。好啊，洗耳恭听。你说吧，爱情什么道理？爱情必须对等，来而不往，非爱也。你爱我对吗？你爱我。但是我必须对你有相同程度的爱，这样你搬来才水到渠成，皆大欢喜。但是你从来都没有问过我。我愿不愿意啊？爱不爱呀？我现在就问你，爱不爱我？不爱。不爱？我就粗暴践踏你了，怎么着吧？啊，有什么大招你尽管使，我后果自负。别别别！你看，你看，你看，你看，撒娇没两分钟又变成撒泼了，一直这样，我怎么对你有相同程度的爱呢？说过多少次了？婚姻可以交易，爱情不能强买强卖。你知道你刚才是一个什么形象吗？强占民女的恶霸。我就恶霸了，怎么着吧？啊，我就我就强占民女了，怎么着吧？别别别别别别别别别别！强占容易，得芳心难。说，我怎么才能得到你的芳心？我是一个正常人，请对我使用常规性武器。什么是常规性武器？就是约会呀、啊、表白呀、啊、追求啊、谈啊、苏啊，在爱情里一切喜闻乐见的手段，一个都不能少。这些我对你都用过了呀，但是你的心态不对，导致动作变形，一切都变成了强迫。老公，我觉得错，一开口就错。老公一词强调了婚姻关系，对于男人来说，恋爱的过程才最迷人。一旦过上日子了，还有什么意思呢？你是想说，婚姻是爱情的坟墓？对，更何况咱俩根本就没有爱情，就是堆了个空坟，摆摆样子，你还非得把我往里拉，渗人。咱俩有爱情啊，只是我爱的比你多，我可以努力啊。咱俩先结婚后恋爱，坟墓里也能开出爱情的花朵。但是追求和培养爱情不是死缠烂打，你一定要忘记法律上的夫妻关系，要变成一个情窦初开
欲还休、欲拒还迎的小萝莉一样，找回爱的初心。含蓄，含蓄是关键。那我从现在开始追你，你得配合我，不能拒绝。哎，我可以拒绝你。你拒绝我还非得拧巴事拧巴自己干嘛呀？我拒绝你继续追呀，一次不行两次，两次不行三次，屡战屡败，愈挫愈勇。春风化雨，没准我就被你润物细无声了呢。这样一搏三折，再虐心，再撩嘛。那你喜欢我怎么追你啊？如果把套路都给你码齐了，还怎么打动我？这个你得自己来。行，好玩，就这么来吧。那我丑话说在前头啊，你可不一定追得到我。我懂，这是游戏规则，愿赌服输。追不上你，我就认输。哎，这就对了嘛。反正最差的结果就是回到现在的样子，你还是我老公呗。那我可从现在开始追了，亲爱的，我想邀请你立刻拥吻我。哎，我拒绝你这种简单粗暴的要求。那我想邀请你拉着我的小手去海边晒太阳。对不起，家人有约，今日号满，明日请早毛。追求者无权知道被追究者的个人隐私，而且必须接受自由竞争。别的都一年，就这块不行，不允许有人给我竞争。规则的制定权掌握在被追求者，也就是我的手里。此缠烂打属于严重犯规，再胡搅蛮缠，我就直接宣布你出局。嗯、你看是我请你出去呢，还是踢你出去？明天我第一个来。少爷，你又干嘛呀？见你吃晚饭呀！哎，我到学校了，你在哪儿呢？跟你说了，我没时